Vielen herzlichen Dank. Ich habe für diese nette Einführung. Aber vielen herzlichen Dank, dass ich hier nach Berlin eingeladen worden bin. Ich bin in Zehlendorf geboren. Ich bin sehr, sehr, sehr viele Jahren. Ich habe ja, wie gesagt, in Moskau studiert und in anderen Ländern auch schon Abitur gemacht. Und es ist, äh, es ist wirklich eine, eine Reise in die Heimat, hierher zu kommen. Ähm, Sie wissen ja, dass äh, vor Watson und Crick die Wissenschaft schon gewöhnt hat und es sich auch um DNA gedreht hat. Und der erste Teil meiner Vorlesung oder dieses Vortrages wird, ähm, mit diesen Themen, wird sich mit diesen Themen behandeln, auch den Watson und Crick und, und, und seine beiden Kollegen in, in England die Struktur haben lösen können, ohne die zu vorarbeiten, wäre es zu nichts gekommen. Also wir werden als erstes mal ähm, kurz diskutieren, äh, wo die DNA überhaupt entdeckt worden ist und wer sie geschrieben hat. Und äh, zu meiner großen Freude kann ich Ihnen sagen, das war in einem, in einem Schloss statt. Und zwar in einem Schloss in Tübingen. Und äh, also das sah dann praktisch äh, sofort vor. Hätte ich doch bloß in meinem Leben in einem Schloss arbeiten können und nicht in diesem Labor, in diesem Groß geworden bin. Das ist ein Traum, nicht Labors in einem Schloss zu haben. Naja, nun, also wir sehen im nächsten Jahr, äh, wie diese Labors aussahen. Der Direktor von diesem Institut war ein äh, Ferdinand Hoppel Seiler, ein sehr bekannter Proteinbiochemiker. Und der musste in diesem Schloss, in der ehemaligen Schlossretterei arbeiten, in diesem schrecklichen Raum. Und der Friedrich Miescher, der kriegte die ehemalige Schlossküche, um seine Arbeiten zu machen. Wenn Sie sich überlegen, dass heute irgendjemand eingeladen würde, Herr Professor Dr. Meyer, hat sie, hat sie, multiple, multiple. Und man würde sagen, Sie kriegen von uns jetzt dieses Labor, der würde wir sagen, nie. Naja, aber das ist 150 Jahre her. Und das zeigt uns, dass es nicht darauf ankommt, was man unbedingt für Umstände hat, in denen man seine Arbeiten machen muss. Also die ganz großen, ganz äh, reichen Labors sind natürlich bevorzugt, weil sie auch die Instrumente haben und so weiter. Aber selbst in, in ganz kleinen und bescheidenen Verhältnissen kann man ein großes machen. Und das war, was wir mit Michel gemacht haben. Der, sein Boss, äh, Hoppe Seiler, hat ihm gesagt, gucken Sie doch mal in Zellen nach, ob Sie ein neues Protein finden. Ein schönes, interessantes neues Protein. Und Micha hat nachgeguckt und fand aber, anstatt in den Kernen von allen Zellen, die er untersucht hat, eine ganz merkwürdige Verbindung, die er Nuklein genannt hat, weil sie vor allem, weil sie ausschließlich in den Kernen der Zellen vorkam, die er äh, untersucht hat. Und das Nuklein, wie gesagt, war in allen Zellen, in den Zellkernen, wegen seiner chemischen Zusammensetzung, konnte es kein Protein sein. Und zwar, es war sehr reich an Phosphat und kein Schwefel. Schwefel ist ein Teil von Aminosäure, äh, wie Sie wissen, und das muss, müsste ein Protein sein. Und es war, hatte Eigenschaften, die sind so ungewöhnlich, dass, dass äh, schon äh, Michel vorgeschlagen hat, Vielleicht hat diese Verbindung eine besondere Rolle zu spielen in der Physiologie der Zellen. Mir hat dann genau das getan, was junge Wissenschaftler getan hätten. Er beschrieb seine Arbeit und machte eine Publikation und schickte sie zu seinem Boss Hoppe Seiler. Mich hat dann das Vereiner nach Leipzig gegangen und Hoppe Seiler passierte etwas ganz Merkwürdiges. Hoppe Seiler obwohl er Miecher beobachtet hatte in diesen Jahren, wo er in Tübingen war, beschrieb das folgende, obwohl mir die gewissenhafte Arbeitsweise von Herrn Miecher bewusst ist, konnte ich doch meine Zweifel an den Resultaten nicht verbergen. Ich habe deshalb selbst eine Anzahl von Experimenten wiederholt. Ich möchte nun betonen, dass ich alle Resultate seiner Experimente bestätigen. Was passiert ist, der Boss hat sich hingestellt, hat alles wiederholt, was der Michel gemacht hat. Und dann hat er gesagt, nun eröffne ich das mal. Und nicht nur das, sondern er hat auch seinen Namen nicht auf, dieses, auf diese Veröffentlichung getan, sondern hat seinen jungen Mitarbeiter die Ehre überlassen, diese Verbindung gefunden zu haben. Leider war es, ist wegen der, wegen, 
die DNA, die wir gefunden haben. Das ist eine ungeheure komplizierte äh, chemische Verbindung. Und es hat Jahrzehnte gedauert, bevor man so weit war, überhaupt die Struktur äh, zu erkennen. Und wie genau, wie wir alle wissen, diese DNA besteht aus Basenteilen, Adenin, Guanin, Thymin und Cytosin. Sie haben ein Phosphat äh, äh, gebunden und wenn das Phosphat eine Diesterbindung eingibt, kriegt man diese langen Stränge. Diese Arbeiten sind zwischen 1880 und 1950 gemacht worden. Eine ganz wichtige Beobachtung war die von einem Menschen mit dem Namen Shanta, der gefunden hat, dass in jeder DNA, die er untersucht hat, das Verhältnis zwischen A und T und B und C, den beiden, den, den vier Basen, gleich ist. Also wenn man äh, rauskriegt, wie viel A ist in dieser DNA, dann ist immer die gleiche Zahl von T in dieser DNA. Und dasselbe mit G und die gleiche Zahl von C. Und diese chaka regel hat eine ganz große Bedeutung geschürt in der Aufklärung der Struktur der, äh, des, der DNA. Natürlich hat man nicht gewusst, wozu diese merkwürdige Verbindung da war. Parallel zu dem, zu praktisch zur gleichen Zeit, war die Geburt von die Geburt der modernen Erbungsgesellschaft. Sie wissen, wenn, und wir alle wissen, wenn, wenn, wenn ein Kind von zwei jungen Chinesen geboren wird, dann sieht das Kind aus in kleine Chinese. <lacht> und das gleiche ist auch der Fall, wenn das Kind von zwei Berlinern geboren wird, dann sieht das Kind aus wie ein kleiner Berliner. Aber manchmal passiert es, dass der süße Sohn von den Berlinern ausgerechnet eine lange Nase vom Großvater gehabt hat. Und die Eltern nicht die lange Nase haben. Und natürlich da ist es, sind dies äh, Tatsachen, die seit Jahrtausenden bekannt sind, auch unerklärt. Und die ersten Arbeiten, die dazu geführt haben, das zu erklären, waren die von Regimenten. Das ist ein ungeheuer, ein ausgewöhnlicher Mensch. Gregor Mendel hat zwischen 1822 und 1884 gelebt. Er war der, das dritte Kind einer sehr armen Bauernfamilie, äh, Österreicher äh, in, in Schlesien, nach Österreich dann, aber jetzt in der Tschechia. Und äh, hatte große Schwierigkeiten überhaupt, war sehr intelligent, hatte Schwierigkeiten überhaupt eine Ausbildung zu kriegen. Und die Eltern haben mit großen Mühen es geschafft, ihn zu Schulen zu schicken. Um diese Mühen abzubrechen, ist, Gerät, äh, ist Mendel schließlich in ein Kloster gegangen. Er hieß eigentlich Johann Mendel, aber da haben sie ihm noch einen extra Namen gegeben, Gregor. Und dieses Kloster hat ihn zu, zu unserem Glück nach Wien zu Studien geführt. Und dann ist er zurückgekommen äh, aus Wien und hat angefangen, und kein Mensch weiß mit warum, äh, genetik zu machen, Vererbungslehre. Und man, kann, man glaubt es kaum, für seine Untersuchung der Vererbungslehre hat er die einfache Krebs, äh, Erbse ausgesucht. Und zwischen 1856 und 1863 hat er 28.000 Erbsenpflanzen kultiviert und untersucht. 28.000. Die hat er alle selber befürchtet. <lacht> Den kleinen Bienen hat er das nicht überlassen, weil er wissen musste, wenn er zwei verschiedene äh, Eltern hat, dann muss ja die Befruchtung zwischen den Eltern sein und nicht um äh, Pollen von einem äh, von uns angebraten worden zu sein. Und das war ein Riesenarbeit. Und hat dann zum Schluss Regeln aufgestellt, die Regeln der männlichen Vererbung, die erste Uniformitätsregel, die zweite Spaltungsregel, die dritte Unabhängigkeitsregel, neue Kombinationsregel, die wir nicht diskutieren können. Aber die erste Regel, die hat ich Ihnen schon gesagt, wenn zwei Eltern in Berlin oder in München ein Kind kriegen, dann sieht das Baby aus. So wie die Eltern. Und das ist auch, da haben die Absen 
sondern die ersten Kreuz. Und mit, dem zweiten, mit der zweiten Regel, wenn der, o, wenn der Opa hier mit der Oma Lauf gemacht hat und Kinder kriegt, dann kann es sein, obwohl Opa eine lange Nase hat, keins der Kinder eine lange Nase hat. Also wenn, die, wenn die Kinder dann mit einem zweiten Partner Lauf machen und der zweite Partner, der braucht auch keine lange Nase zu haben, aber eins der Kinder hat immer noch das, das ist das rezessive Gen von der langen Nase in seinem Genom, kann es sein, dass eins der Kinder eine lange Nase hat. Nee, äh, Mendel hat unglaublich lange an dieser Regel gearbeitet und, äh, und, und noch eine der dritte, wie ich sagte, dritte Regel dazugefügt und hat ähm, die veröffentlicht. Aber tragischerweise, tragischerweise sind die Arbeiten nicht nur mit großem Zweifel aufgenommen worden, sondern sie sogar ignoriert und vergessen worden. 30 Jahre hat man im Moment keine Ahnung. Und dann haben äh, Wissenschaftler, Genetiker in Deutschland, in den Niederlanden vor allem, haben diese Regeln, die haben Versuche selber wiederholen. Der Holländer hat seine, die Resultate seiner Versuche gar nicht richtig verstanden, bis er Mendels Regeln gefunden hat. Und von da aus wurde gesagt, ja, was der Mensch geschrieben hat, das ist, ist richtig. Nun ist also die Frage, was, hat das, was ist das Verhältnis zwischen Mendelvererbung und die DNA? Und hier kommt das Chromosom rein. Im, Im Kern der Zellen ist, ist eine, ein Organell, das heißt Chromosom, das enthält DNA. Und schon Heckel hatte 1865 vorgeschlagen, dass der Zellkern zentral ist für die Vererbung. Und dann ein Amerikaner, ein junger Amerikaner Sutton und ein ganz berühmter Mann in Mary von Deutsche, von dem auch heute Packel keiner was weiß, die haben 1902 äh, gesagt und haben sehr gute Daten vorgestellt, dass sie sagen, Chromosomen sind die Vektoren der Vererbung. Und dann war es ein amerikanisches, äh, 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 ein amerikanisches äh, Team, die mit, der Hilfe, die mit der Hilfe einer, einer, einer Fliege äh, zeigen konnten, dass Gene funktionelle Bestandteile der Chromosomen sind. Und in dem Moment, und dadurch, dass das Wurmann wusste, dass, dass die Gene äh, DNA sind, hat man raten können, dass die DNA der Träger ist, der Vererbung. Nun kommt das entscheidende Experiment. Natürlich könnte man sagen, jetzt lass uns doch mal als menschliche äh, Chromosomen isolieren und damit Experimente machen und sehen, ob die, die Träger sind der Vererbung. Das Chromosom des Menschen, die viele von Ihnen wissen, ist unglaublich kompliziert. Es gibt 23 und ist riesig groß, 3 Milliarden Basenpaare und damit Experimente zu machen, vor allem zu der Zeit ist praktisch unmöglich. Aber die Bakterien haben auch ein Chromosom. Und das ist winzig zum, zum, äh, im Vergleich zu den Chromosomen der Menschen. Hier ist ein bakterielles Chromosom von einem schrecklichen Bakterium, das heißt Pneumococcus. Wenn man, wenn man äh, äh, ungeschützterweise mit Pneumococcus infiziert ist, kann man Lungenentzündung kriegen und darf nicht sterben. Das ist winzig. Das ist 3 Milliarden Basenparagon. Das ist 2 Millionen Basenparagon. Mit diesem Ding kann man arbeiten. Und dazu kommt eine interessante Geschichte. Pneumococcus kommt in zwei Arten vor, in sicherlich mehreren Arten, aber ein, ein Engländer mit dem Namen Fred Griffith hat zwei Arten äh, benutzt zu seiner Experimente. Die eine, wenn man die in die Maus tut, stirbt die Maus und Kopf. Die andere, wenn man die Maus tut, stirbt nicht. Und das hat sich erledigt. Obwohl die sehr gut ist, der ist krank mit dem äh, außerhalb der Maus. Wenn man jetzt dieses Metalle kocht und die beiden zusammenbringt, dann, dann wächst oder dann geht something, diffundiert something von diesem in, die, in, in die nicht gekochten Bakterien, dass die beiden zusammenkommen, stirbt die Maus. Das heißt, eine unbekannte Verbindung aus dem gekochten inaktivierten Bakterien hat die harmlosen Bakterien zu tödlichen Bakterien transformiert. Und die Frage war jetzt, 
was ist es, was diese harmlosen Bakterien kann ich Und da hat ein, ein Amerikaner mit dem Namen ähm, Oswald Avery gezeigt, es ist DNA. Reine, reine DNA. Wir haben reine DNA isoliert, dann haben das äh, von den gefährlichen äh, Bakterien isoliert, dann haben das mit dem nicht gefährlichen inkubiert und rauskam ein Bakterium, was die Mäuse gefährlich hat. Und damit war der Bann gebrochen, das fand äh, 1944, also neun Jahre, wo die DNA äh, entdeckt worden ist. Nun war der äh, fand also ein gewaltiger Rates statt, um die Struktur des DNA, um die Struktur der DNA zu äh, identifizieren. Und wie Sie wissen, ist es den ersten Watson und Und äh, man kann sagen, es gibt eigentlich keine schönere chemische Verbindung als DNA. Es gibt sicherlich chemische Verbindungen, die genauso schön sind. Aber DNA ist unglaublich. Und Sie können sehen, äh, diese, diese berühmte Doppelhelix, und wenn wir das hier gesehen, dann können Sie sehen, wenn die sich dreht, dann können Sie die verschiedenen äh, Koordinaten erkennen. Die sind diese Stränge, durch die Phosphat DS-Verbindungen, die, 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 ja. die sind die verschiedenen äh, Zuckermoleküle, die sind die äh, Basen, die miteinander mit, äh, mit Wasserstoffbrücken äh, zusammen. Die Publikation dieser, äh, dieser Struktur war eine Sensation. Warum? Weil die Struktur mit einem Mal über Nacht äh, sehr vieles in der Biologie erklärt hat. Und die, nur mehr die molekulare Biologie sich, ent, äh, sich entwickelt hat. Dass man nach Molekülen guckt, nicht mehr nach Phänomenen. Die Menschen, also die Wissenschaftler, die daran beteiligt waren, waren natürlich Watson und Crick. Aber ein Engländer mit dem Namen Louis Wilkins war involviert und besonders Rosalind Franklin, eine Frau, die im Grunde genommen eine besonders wichtige, einen besonders wichtigen Teil der Struktur aufgeklärt hatte und Watson Crick erzählt hat. Das war ein Fehler, eigentlich sollte es kein Fehler sein, aber die sind nach Hause gefahren und haben das benutzt. Und natürlich hatten den genialen Gedanken, die dann das Ganze zusammenpasst. Aber wie wir schon gehört haben, wurde die Franklin ist gestorben, bevor sie äh, äh, einen, einen Preis bekommen konnte für diese Arbeit. Und äh, jetzt äh, wurde gerade, äh, Watson hat gerade ein, ein Buch wieder rausgeschrieben, der gibt zu, dass, dass die drei Männer eigentlich ihr nicht den Kredit gegeben haben, den sie verdient hat. Nun ja, dies ist also die, die DNA ausgebreitet und Sie können sehen, dies sind die Basen, die miteinander äh, ähm, in, in äh, Wasserstoffbrücken bilden und wann immer ein A ist, äh, da ist auch ein T und wann immer ein äh, D, sorry, wann immer ein D ist, da ist auch ein C und deshalb ist diese Gleichheit der Adenin und Thymin und Guanin und Cytosin sofort erklärbar. Wolf und Crick haben in dem Nature Paper einen interessanten englischen Satz gehabt. It has not escaped our notice that the specific theory we have postulated immediately suggests possible copying mechanisms for the genetic material. Ein Understatement, wie man so schön sagt. Und natürlich ein bisschen arrogant. Aber das ist äh, bei Watson, Watson Crick war und Watson ist immer noch ein ziemlich arroganter Mensch. Aber die, äh, es ist gar keine Frage. Mit einem Mal konnte man mit der Applikation äh, dieses ähm, Reißverschlusses sozusagen aufklären. Der Reißverschluss ist aufgemacht worden. 
Und im Gegensatz zum Reißverschluss an unseren Jacken wird sofort die, eine komplementäre Strang gebildet, der aber genau wie die Methode zu diesen Reißverschluss nicht mehr Und äh, die Früchte der Doppelhelix waren immens. Und wir werden nur ganz kurz in, in, in diese, Sprüch, äh, diese Früchte behandeln können, weil wir einfach nicht die Zeit haben. Ähm, Tage oder natürlich sollte man diesen, man kann also über allein die molekulare Biologie oder die äh, molekulares Klinieren ähnlich Wochen lang reden. Aber es sind vier Revolutionen aus dieser Entdeckung der Doppelhelix entstanden. Das ist die molekulare Biologie, die molekulare Klinieren und Gentechnik, Sequenzrevolution und synthetische Biologie. Wir werden nur kurz diese vier Revolutionen ähm, erwähnen und dann werde ich Ihnen ein Beispiel für die synthetische Biologie geben. Also, die molekulare Biologie war weitaus die einflussreichste Revolution, indem man von jetzt an molekular dachte und die molekularen Vorgänge der Zelle oder im Organismus aufzuklären versuchte. Man nennt das ein Paradigm Change. Nach dem amerikanischen Wissenschaftler und Philosophen Thomas und Historiker Thomas Kuhn. Mit anderen Worten, plötzlich, nachdem jahrelang die Wissenschaft sozusagen in einer Ebene landet, kommt ein großer Schritt und Bums, man macht völlig neue Sachen. Das bedeutet nicht, dass die Experimente äh, in dieser Ebene falsch waren, überhaupt nicht. Die waren die, die Tatsache, dass dieser Sprung stattfinden konnte. A paradigm shift in Englisch. Natürlich in der Molekularbiologie wurde die DNA-Replikation, die Transkription und Synthese der Messenger übernommen. Dann die genetische Code, Transferna-Revision, Translation, Synthese der Gene. Regulierung der Genexpression und mehr aufgeklärt oder ist im Begriff aufgeklärt zu werden. Eine fabelhafte Zeit und ich hatte das Glück, dass ich viele Jahre davon dabei war, sozusagen. Ich habe es erlebt, äh, obwohl äh, ich äh, in diesen äh, in frühen Jahren viel zu klein war, um was Besonderes dazu beizutragen. Quick hat doch mal, wie man so nennt, gesagt, seinen Fuß in seinen Mund gesteckt und zwar hat er gesagt, zentrales Dogma in der Molekularbiologie ist das folgende. Alle Informationen gehen von DNA zu RNA und von RNA zu Protein. Und da hat er dann also dafür große Reden gehalten und fand das also ganz schick, ein ungeheuer intelligenter Mann. Und dann haben die Leute gesagt, hör mal, dein Dogma. Das musst du etwas mit ihnen anwenden. Und es stellt sich heraus, das ist natürlich nicht ganz richtig. Wenn Sie ein Gerät retrovieren, wo die Information von RNA nach DNA geht. Und das, das passiert nicht nur in Viren, das passiert auch in Epizellen und so weiter, wenn die Information in der Richtung gehen kann. Es ist ungeheuer schwierig, oder unmöglich in in der Biologie ein Dogma. Warum? Weil man nie voraussagen kann, was passiert. Wir werden es nochmal äh, im Moment äh, besprechen. Ich habe viele Experimente in meinem Labor vorausgesagt und, und praktisch keins war so gewesen. Weil die organischen, weil die, äh, ja, die organisch-chemischen Vorgänge, aber auch physikalischen Vorgänge in einer Zelle so kompliziert ist, dass wir einfach nicht in der Lage sind. Das vorauszusagen. Das ist auch das Problem der sogenannten synthetischen Biologie. Ich bin da noch mal kurz drauf gefallen. Ja, Crick hat es natürlich auch sofort gewusst, er viel zu intelligent, äh, um das nicht zuzugeben und hatte auch gar keine Probleme, mal einen Fehler zuzugeben. Und er sagte, 1946, ich wusste einfach nicht, was Dogma bedeutet. Das war natürlich sicher falsch. So gut war er nicht. Aber er sagte, ich hätte es ebenso gut zentrale Hypothese nennen können. Dogma war nur ein Schlagwort. 
Also wie gesagt, kein Dogma in der Religion. Dogma, Dogmen gehören in die Religion. Aber unglücklicherweise sogar in der Religion müssen Dogmen sehr oft verändert werden. Obwohl das unter vielen Bedingungen passieren kann. Im kritischen Kopf abgeschnitten worden, aber wenn man also die Jungen im zentralen Dogma anzweifelt, dann wird es wenig Okay, jetzt kommen wir zu dem zweiten Revolution, die molekulare Klonierung der Gene. Was macht man? Man nimmt ein bakteriales Genom oder ein virales Genom oder das eines Vektors, eine, eine DNA, und schnuppelt ein fremdes Gen in dieses in diesen Vektor oder in diese DNA eines Bakteriums. Und dann tut man das in eine Zelle oder in ein, Men in ein Tier oder sogar in einen Menschen in Gentherapie und sagt, mal sehen. Sie kennen vielleicht die Geschichte von den zwei Voyeurs, die zu Silvester, der eine fragt den anderen, was machst du denn im neuen Jahr? Und dann sagt der andere, mal sehen. Bedeutet, in der Biologie kann man nichts voraussagen. Und daran muss man sich gewöhnen. Und daran müssen Sie, wenn Sie biologische Studien machen, sich gewöhnen, dass, wenn Sie auch noch so fest glauben, dass Sie wissen, wie ein Experiment ausgehen muss, es meistens nicht so ist. Und Ihr Boss, obwohl er willwillig ist, muss zugeben, dass auch er eine falsche Ansicht hatte, wie das Experiment im Laufen soll. Also genetische Ver äh, Klonierung und Gentechnik, genetische Veränderung eines Genes, Veränderung eines ganzen Organismus, transgene Versuchstiere, Herstellung von Impfstoffen, Arzneimitteln von Hormonen. 1972, da fing es an, wurde ein Gen eines Tumorvirus, eines Affentumorvirus, SV40, in ein Bakterium eintrainiert, E. coli. Ein Bakterium, was in Trillionen in unseren Bernen wächst. Dieses Experiment hat unglaubliche, äh, hat molekular, in Molekularbiologen eine heiße, angstvolle Diskussion ausgelöst. Denn selbst die Molekularbiologen, die ja auch ein bisschen arrogant sein können, mussten zugeben, wir wissen nicht, wohin das führt. Man traf sich deshalb, zu einer Konferenz 1975 in der Silomara in Kalifornien und diskutierte drei Tage und Nächte und schließlich einigt man sich auf bestimmte Reden, die die Gefahr des Missbrauchs der Gentechnologie verringern sollten. Verringern sollten. Aber man kann ja nichts voraussagen. Meine Frau hat mich gefragt damals, bist du sicher, dass das Klonieren, was in deinem Labor passiert, Niemals ein Problem sein kann. Man kann sagen, nein, bin ich sicher. Siehste, soll man Klonieren und Gentechnik im Namen der gesunden Menschheit verbieten? Ist die Zeit gekommen, wo man die DNA und die Möglichkeit der DNA-basierenden Forschung verdammen soll? Gott lebt es das nicht einfach. Tatsächlich ist mir kein Fall bekannt, wo Klonieren zu einer biologischen Katastrophe geführt hat. Im Gegenteil. Und das ist ganz wichtig. Die Asyloma Konferenz ist ein Musterbeispiel, wie sich Wissenschaftler mit möglichen Gefahren ihrer Wissenschaft auseinandersetzen wollen. Bevor die Politiker zuschlagen. Und Sie wissen vielleicht, dass in den 70ern die Grünen, ab nichts gegen die Grünen, eine politische Partei, nun auch in Amerika, aber die Grünen haben es verstanden, Klonieren in, in, in Deutschland auch für die Industrie einzuführen. Und das hat dazu geführt, dass die deutsche, äh, vor allem die, die deutsche Industrie nach Amerika ging und experimentiert dort. Das ist ein Riesenverlust für die deutsche Wirtschaft, aber auch für die jungen deutschen Biologen. Und natürlich schließlich musste man diese Gesetzgebung, die sehr einschränken war, und man etwas Natürlich gibt es Gründe, weswegen man vorsichtig sein muss. 
Aber hier sind einige Beispiele, wo wenige die zu unteuren Erfolgen geführt haben. Hier sind zwei, die auf der, auf der Außenseite nicht unbedingt für Sie vielleicht zu viel bedeuten, aber 1982 schon das menschliche Insulin für Diabetes in, in diesem Bakterium die Kohle hergestellt bis dahin wurde für Diabetiker Insulin isoliert von Kadavern, die man in Schlachthäusern gekriegt hat. Blut und was immer. Und dann hatte man Schweineinsulin und Kuhinsulin und was immer. Und das war nicht hundertprozentig das selbst für das Insulin. Und wenn Sie das jeden Tag einspritzen, dann kann es passieren und wird passieren, dass Sie eine Immunantwort kriegen für dieses Rentartige Insulin, obwohl das sehr, sehr gleichmäßig ist. Man kann 100% gleiches menschliches Insulin in die Kohle herstellen. Dasselbe ist gemacht worden mit einem Wachstumshormon für Kinder. Wirtschaftlich gesehen ist das kein Business. Wie viele Kinder gibt es, die Wachstumsschwierigkeiten haben, die dieses Hormon brauchen? Ganz wenige, Gott sei Dank. Aber man kann in Ikoni reines menschliches Wachstumhormon machen. Und vorher hat man das Wachstumhormon aus menschlichen Toten isoliert. Und da war zum Beispiel äh, ein Prion, in, in diesen, die man nicht kannte und nicht sah. Man kriegt die Kinder kurz auf Jakob Disease. Oder auch HIV. Das war auch der Zeit, wo man wusste, was HIV war. Obwohl dies kein Wesen wird, ich, ich glaube sicher, dass die Insulinproduktion ein gutes Geschäft ist. Und ich glaube, eine andere Sache, jetzt kommt die, die Frage der genetisch modifizierten Lebensmittel, der irrsinnig diskutiert wird. Die Tomaten aus Deutschland, die schön rot sind und gut schmecken und auch nicht verfaulen, aber um Gottes Willen, ich will die nicht essen. Die sind genetisch modifiziert. Und ja, man kann darüber diskutieren. Aber, hier ist ein, 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 ein Fall, wo ich außerordentlich äh, äh, irritiert bin, wie das behandelt wird. 2012 hat die Weltgesundheitsbehörde berichtet, dass etwa 250 Millionen Kinder im Jahre 1 zu 5 unter einem Vitamin A Deficiency Syndrom leiden. Was schätzungsweise 270.000 270.000 Kinder töten. Im Jahr 2000 wurde in der Schweiz das, das sogenannte Golden, der sogenannte Golden Reis synthetisiert, ausreichend pro Vitamin A in den Körnern unter normalen Reismahlzeiten VAD zu verhindern. Dieser rote Reis ist untersucht worden, hinten und vorne, und oben und unten. Und ist gezogen worden. Und dennoch gibt es Wissenschaftler oder Politiker oder äh, falsch verstandene Beschützer unserer Umgebung, die experimente Reisfelder in Südostasien systematisch zerstören, und zwar gerade vor einem Monat. Ich finde das kriminell. Da ist eine Grenze. Modif genetisch modifizierte ähm, 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 Früchte oder, oder doch, sind seit Jahrtausenden gemacht worden. Natürlich ist es richtig zu fragen, können die, kann dieser rote Reis eine bestimmte ähm, Immunantwort hervorrufen, von der wir noch nichts wissen. Das muss man genau unter, untersuchen. Aber wenn fast eine Million Kinder sterben, dann darf man diese Untersuchungen nicht unterbinden. Check. Okay, jetzt kommen wir zur Sequenzrevolution. Ähm, Sie wissen, äh, DNA führt, ist enthält die Gene, die Gene machen die Messenger-RNA, die Messenger-RNA machen das Protein. Wenn man die Sequenz einer DNA kennt, kann man die Sequenz eines Gens ableiten, kann man die Sequenz einer Messenger-RNA ableiten. Und von dort kann man die Sequenz eines Proteins ableiten. Und in Bezug auf die Nukleinsäure, Nukleinsäure 
äh, sieht das so aus, man kriegt die Sequenz der DNA, die Sequenz der RNA und dann die Sequenz des Proteins. Das bedeutet nicht, dass man die Struktur kennt, aber nur wenn man die Sequenz des Proteins kennt, kann man wirklich die, genau die Struktur kennenlernen. Und wenn man die Struktur denn weiß, dann kann man genau studieren, wie dieses Protein eigentlich arbeitet. Und wenn es eine genetische äh, Variante gibt, vor allem ein genetischer Fehler, dann kann man davon ableiten, vielleicht ableiten, woher die Krankheit kommt. Und das ist wirklich das, das Enorme in der äh, äh, DNA-Sequenzierung. Es gibt zwei Methoden, die zurzeit angewendet werden. Eine ist die von Sammer, der schon in den mit 70 ern die Methode äh, entwickelt hat. Und dafür auch zusammen mit äh, Wally Gilbert, äh, den nur ein Nobelpreis bekommen hat. Wally Gilberts Methode war eine andere Methode, aber die war zu kompliziert, die wird nicht mehr benutzt. Sammers Methode ist genial. Und obwohl sie ziemlich schwierig ist, aber nicht zu schwierig, hat man sie benutzt, um die 3 Milliarden Basenpaare für 3 Milliarden Dollar und 15 Jahre Arbeit in Sequenz aufzuklären, der menschlichen, des menschlichen Mundes. Und dann gibt es eine zweite Methode, oder zweite Methoden, die mit Microchips arbeiten, nennen sich Second Generation Methods, so Deep Sequencing. Und es ist unglaublich, aber zurzeit kann man diese 3 Milliarden Basispaare für 5000 Dollar in einem Monat machen. Und manche Companies sagen, wir können es noch billiger kriegen. Die haben davon gehört, in, der, in den einleitenden Worten. Ja. Ähm, die ich werde mit einem Moment mit die guten Seiten dieser Synthese sprechen, aber hier war eine witzige Seite. Okay, hier ist also ein Trotzmeier, der bekannt gegeben hat, ich, habe, ich bin 1.600.000 äh, Millimeter lang, habe 3 Milliarden Basenpaare und ich habe 20.000 Gene. Und hier ist ein kleiner Bogen, der ist so 1 Millimeter lang. C-Elegans, das Genom ist nur 100.291 Basenpaare und jetzt war. Es hat dieselbe Zahl der Gene. Das war ein Schock, als die Gensynthesen von Menschen und von diesem Wurm aufgeführt haben. Sie und ich haben dieselben Gene wie dieser kleine Wurm. Der frisst Bakterien. Unglaublich. Natürlich ist es nicht ganz, das stimmt, etwa 20.000 Gene und so äh, weiter, aber in diesem Genom ist noch sehr viel andere Information enthalten, die nicht in Genen sitzt. Und das hatte man am Anfang nicht erkannt, aber äh, und das ist ein, 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 ein wichtiges Forschungsgebiet, ja. ein, ein großes Forschungsgebiet. Aber im Grunde genommen kommen wir und dieser kleine Wurm mit denselben Anzahl der Gene aus. Und im Prinzip macht dieser Wurm dasselbe wie wir. Na, Sie können sich vorstellen, was das für ein Schock war für uns. Die Krone der Evolution. Ich weiß nicht, wie lange der Wurm schon existiert, aber wahrscheinlich viel länger als die Menschen. Warum hat man das menschliche Genom überhaupt mit diesem riesigen Aufwand am Anfang sequenziert. Es ist immer wissenschaftliche Neugier dabei. Egal, was, was Wissenschaftler sagen. Ich will wissen, was alles ist. Aber natürlich hat man auch ungeheuer wichtige Einsicht menschlicher Krankheiten in Verhütung und Behandlung erwartet. Und langsam werden diese Erwartungen belohnt und die haben von diesem fantastischen Programm gehört, das, das Stellbook Institut mit, dem, mit der Charité entwickelt. Und Sie wissen wahrscheinlich auch, dass das Sequenzieren Individuen sagen kann, 
was sie für den Rest ihres Lebens vielleicht erwarten können. Und vielleicht haben sie alle von der Schauspielerin Angelina Dumm gehört. Und Prost ähm, Krebs und Krebs und Krebs sind ganz verschiedene Sachen. Selbst der Krebs im Darm ist nicht immer derselbe Krebs. Die in sequenzieren, identifiziert, was für Gene notiert sind. Selbst wenn es derselbe Krebs ist im Darm. Und die Mittel, die man dann anwendet, sind nicht die gleichen. Übrigens, das ist wie Infektionskrankheiten. Eine Erkältung und eine Erkältung oder eine Erkältung, das ist nicht immer dasselbe, das können total verschiedene Organismen sein, diese Erkältung. Aber die Phänotypen, die daraus entstehen, sind, 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 sind äh, äh, diese die Kehrseite der Sequenzrevolution ist, wer garantiert genetische Privathaltung, wer garantiert, dass wegen meiner Gene, Gene nicht gegen mich diskriminiert wird, wie kann ich verhindern, dass niemand meine Gene patentiert und viele weitere Fragen. Das ist ein großes, eine große Angelegenheit und äh, äh, die, das ist ein Thema, Endlose Diskussion. Es werden jetzt buchgeblich Tausende von menschlichen Genen sequenziert. Es gibt Privatleute, die wollen einfach das machen. Wenn man einmal die Sequenz hat, hat man natürlich noch lange keine Antwort von dem, was man ist. Da braucht man Leute, die das interpretieren können. Und dann gehen diese genetischen Informationen die wird aufgenommen durch alle möglichen Kanäle. Und es gibt jetzt Arbeiten, die können sagen, selbst wenn man den Namen vertuscht, kann jemand sagen, dies Gen kommt von Bruce Myers in Oakland, Kalifornien. Und wenn man den anruft und sagt, kannst du mal dein Gen sequenzieren lassen, und sagt Bruce, yes, I did. How do you know? Und so, oh, dann nur mal die, die Sequenz das ist erschreckend auf der einen Seite. Auf der anderen Seite ist unsere Privatsphäre so eingeschränkt, dass einer das draußen kommen kann, wenn wir daran denken. Glauben Sie, wo das Amazon allein über den Es gibt Leute, die behaupten, dass Amazon vielleicht schon weiß, was ich gerne rieche. Ich mache das jetzt, das ist nur wichtig. Aber äh, eines Tages kriege ich vielleicht Reklame und die riecht gut. Nicht für meine Frau, nur für mich. Das Ausmaß, mit dem äh, unsere persönlichen Belange bekannt sind, ist unglaublich. Und deshalb sollte man sich vielleicht nicht darüber aufregen, wenn nun mal irgendjemand unter den 10.000 oder 100.000 menschlichen Genen weiß, dass dieses Genom kommt von dem Genom. Ähm, aber natürlich kann es missbraucht werden. Dann kommt so ein Missbrauch noch einmal. Okay, jetzt kommen wir äh, zur synthetischen Biologie. Die synthetische Biologie ist die rationale Design, Modellieren, Konstruieren, Korrigieren und Testen künstlicher, lebendiger Systeme. Okay. Ähm, und in den, in den, in den 90er Jahren, an synthetische Biologie ein Schlagwort. Ha. Ich mache jetzt synthetische Biologie. Ein In. Und ich werde die Welt verändern. Das hat so wie noch kein Mensch es je gesehen und geschafft hat. Aber im Prinzip ist synthetische Biologie die Einbeziehung anderer Wissenschaften und Techniken in die Gegend. Ingenieure, Computerwissenschaftler, Mathematiker, Statistiker. Aber die Europhie über die ungeahnten Möglichkeiten der Biologie ist einer nüchteren Betrachtungsweise gemacht. Synthetische Biologen haben nicht eingeschätzt, wie kompliziert eine Zelle wirklich ist. Die Systems Biologists hatten Untersuchungen, die Zusammenhänge in, in, in der Zelle im Ganzen. Dann kommen natürlich 
die Zusammenhänge in einem Organismus mit uns. Und das ist viel komplizierter als ursprünglich die so wirklich Belohnung, das verraten kann. Man kann ein Flugzeug zusammensetzen, und zwar ein Riesenflugzeug wie ein Boeing, ohne dass dieses Flugzeug je geflogen ist. Das kann man alles ausrechnen, 100.000 Bestandteile, und dann muss ein, ein Pilot rein und dann sagen, so du fliegst mal. Und die Ingenieure können voraussagen, dass die Chance, dass der runterfällt, ist sehr, 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 sehr gering. Und die synthetischen Biologen haben diesen Traum, dass das genauso sein wird mit der Zelle. Wir setzen uns zusammen und machen Swivels und Dies und Sie, die sprechen von sogenannten Biobricks. Das sind also biologische äh, äh, Bausteine, die man kaufen kann und einsetzt, geben und so weiter. Und, äh, äh, aber bevor das so weit ist, wird es noch, sehr, wird es noch eine sehr lange Zeit noch geben. Es ist gar keine Frage, dass äh, die Südische Philippine der Zukunft großer Folge haben wird. Zentral zur synthetischen Biologie wird immer die DNA sein. Ohne DNA keine synthetische Biologie. Natürlich wird DNA zurzeit modifiziert. Es werden neue Codes gemacht. Und so weiter und so weiter. George Church macht einen Krieger nach dem anderen. Ein Harvard Professor, der ganz tolle Sachen macht. Aber die DNA bleibt immer noch Zentrum. Denn die DNA verifiziert sich selbst. Da braucht man keine chemische Synthese. Ähnlicherweise ist die chemische Synthese von langen Gehen DNA-Molekülen immer noch in Kinderschuhen über die Terre. Das heißt, es, es, es dauert irrsinnig lange, kompiert mit der Sequenzanalyse, irgendein Stück DNA zusammenzusetzen. Verglichen mit der Sequenzanalyse. Der Gedanke, dass Sie drei Milliarden Nukleotide zusammensetzen können in einer geordneten Art und Weise, wie Sie sequenziert haben, ist unbekannt. 2002, als das Genom von 3 Milliarden Basenpaar schon sequenziert war, stellt, ähm, stellte, stellte eine doppelschlängige DNA von 7500 Basenpaaren die nächste synthetische DNA, da die chemisch synthetisiert worden war. War 2002. Das war das Genom des Polyvirus. Und äh, für die letzten 13 Minuten oder so werde ich Ihnen ein bisschen darüber erzählen. Denn das bringt mehr noch als alles andere die, die Reaktion der Gesellschaft zur synthetischen Biologie zu vorstellen. Also was ist Polybiologie? Polybiologie ist ein nacktes, das heißt eine Hülle von dem Rahmen, Virus, äh, was Motor wurde aufgelöst von 1985 von Jim Hogan. Sieht sehr schön aus, hat eine fünffache äh, ähm, ja, <lacht> Und dies, ich glaube nicht, dies ist die Summenform von Polen. Das ist total. Und im Grunde genommen ist es auch, denn das Virus ist eine Mischung, es ist ein quasi Species und die genaue Summform kann man von einem Virus, von einem Erdenabus, nie, äh, nie ähm, bestimmen. Aber das ist die Summform der vorherrschenden Moleküle in einer Präparation. Ich wollte sagen, Symmetrie. Achse, eine fünffache Symmetrieachse, eine dreifache Symmetrieachse und eine zweifache Symmetrie. Und ein sehr stabiles äh, Nanokabel, sagt man. Das ist ein Virus. Das ist infiziert oral und wächst in den Lernen und 
kommt dann in großen Mengen hinten wieder raus. Und war vor 150 Jahren überhaupt kein medizinisches Problem. Warum nicht? Weil vor 150 Jahren die Hygiene noch nicht besonders gut war und das Virus praktisch überall äh, zu finden war. Und ein Baby, ein, frisch, ein neugeborenes Baby in den, letzten, in den ersten sechs Wochen seines Lebens wurde schon infiziert mit Polyvirus. Erkrankte aber nicht schwer. Warum? Weil es von der Mutter an. Mutter, mütterliche Antikörper hatte, die das Baby vor der Krankheit schützen. Dann kam Robert Koch und sagte, ihr müsst euch vorstellen, ihr müsst, wenn ihr, wenn ihr, ihr müsst die Hygiene, in der ihr lebt, natürlich machen. Und dann eine ganz tolle Sache, die Bakterienkrankheiten gehen runter, die Kindersterblichkeit ging runter, aber die Polymonitis, die furchtbare Krankheit der Kinder ging runter. Und der Grund war, dass nur Mütter keine, keine Maternals, Antikörper mehr hatten, weil die Kinder immer noch mit, im ganz jungen Alter infiziert wurden und dann paralysiert waren. Und im schlimmsten Fall sind die Menschen, die äh, Polyomyelitis kriegen, denn das, denn das Virus manchmal, und zwar ist es nicht notwendig für das Virus, das ist ein Unfall, ins Gehirn kommt, motorische Neuronen zerstört und dann paralysiert. Und das sind 1953 in Los Angeles, 52 in Los Angeles, Patienten, die nicht mehr atmen konnten, so waren sie paralysiert. In den sogenannten in den eisernen Blumen, die nur noch in den eisernen Blumen leben. Und dadurch, dass die Hygiene so hochgeschraubt war, konnte man eigentlich auch dagegen nichts tun, weil das Virus nichts wusste. Aber man lernte, und dann haben zwei äh, Wissenschaftler, medizinische Wissenschaftler, haben Impfstoff entwickelt, Jonas Saw, getöteter Impfstoff, und Albert Taylor, den Weiß-Impfstoff, ähm, OPP, Oral Vaccine. Diese wird nicht mehr benutzt in, in, in Ländern, die hochentwickelt sind, wie zum Beispiel in Amerika, Teile von Europa, und Seeland. Warum? Weil es OPV Probleme bringen kann. Und dies wird in großen Mengen benutzt. Und die Weltgesundheitsbehörde benutzt beide Impfstoffe, um das Virus auszurotten. Sie wissen, dass Smallpox ausgerottet worden ist in den 70ern. Smallpox, äh, Impfstoff, das ist von der Kuh und äh, das ursprüngliche und impft die ganze Welt und dann verschwindet das Virus. Wir haben sich gesagt, 1988 die Weltgesundheitsbehörde zusammengetan und sagt, so machen wir jetzt mit Zellen mit Polyphäre. Und in der Tat hat man große Erfolge gehabt. Jetzt gibt es nämlich Polyvirus und Polyvirus. Nur noch in wenigen Ländern. Pakistan, Afghanistan, Nigeria und der Horn of Africa, Somalia und so. Aber das Virus lässt sich nicht greifen, vor allem natürlich nicht in solchen Ländern, wo Krieg ist, wo die Taliban solche tapferen Leute umbringen, die impfen die aus Afrika die Amerikaner. Ein Riesenproblem. Und jetzt kommt die Frage, kann ein Virus, kann ein Polyvirus überhaupt je ausgerottet werden? Und da ist die Sache, wie ist es denn mit dem Genom? Das ist die Grenze zum Genom. Von der 1981 äh, veröffentlicht. Und können wir das mit dem Und die Frage, die Antwort ist ja, gar kein Problem. Das heißt, es ist nicht so leicht, vor allem nicht, als wir das anfingen, ähm, Auftragsarbeit, weil übrigens 
Kundalini level from Darpa to bring organization in the Department of Defense. Was macht man? Man nimmt die LNA, die kann man nicht gut sequenzieren, schreibt sie oben auf DNA, dann zerschneidet man sie in am Zoll. Dann äh, schneidet man sie in, in DNA, dann setzt man die Stücke, die man bestellt hat, zusammen mit den Gasen zum Beispiel, ionisiert sie in die Gasen, dann kriegt man eine cDNA, dann nimmt man eine RNA, eine Transkriptase und dann hat man synthetische Polyvirus RNA, das Genom. Und das haben wir gemacht, das hat nicht lange gedauert, weil wir die ganzen Schritte vorher schon kannten und weil die Methoden dafür schon bekannt waren. Diese synthetisierte RNA in ihrer Lunge des Polyvirus entspricht immer noch nur eine Chemikalie. Ist aber ungeheuer reich an biologischen Informationen eines Organismus. Und nun äh, muss man sehen, wie man das Ding äh, in Gang kriegt. Wie kann man die Informationen eines Makromoleküls zum Ausdruck bringen? Was muss man tun, um die Biologieinformation genommen in Gang zu setzen? Und da kann man sagen, die Computerprogramme muss gute Klar. Und das haben wir gemacht. Diese Methode haben wir nicht benutzen können. Aber das ist natürlich das große Vorbild. Ich habe nach, wie ich übrigens die Marie guckt, ob das auch geht, das Experiment. Aber wir hatten eine Methode entwickelt, wo man die synthetische RNA einfach in einen zellfreien Saft tut, von Hillerzellen und nach 15 Stunden nach dem Maskierung. Und in der Tat, nach 15 Stunden hatte man diese Tat. Das bedeutet, man hat ein Virus gemacht, wo die Eltern der Computer ist. Da war kein Virus in der Virus. Sie können sich vorstellen, dass, als das veröffentlicht wurde, dass das ein riesen, riesen Aufwand war. Sechs Reaktionen auf die Synthese. Einmal Landmark, dann ethische Fragen, der Wert des Experimentes, Synthese des Polyvirus und globale Ausforderung, Wissenschaft und Bioterrorismus und nationale Sicherheit, Publikation und nationale Sicherheit. Und ähm, ich will nur gleich kurz erwähnen, Synthese des Polyvirus und globale Ausforderung. Die Frage, hat die chemische Synthese die globale Ausordnung des Polyvirus zunichte gemacht? Theoretisch. Und die Antwort ist ja. Ist das meine Schuld oder die Schuld äh, meiner Mitarbeiter? Zu der Zeit, wo wir die Synthese gemacht haben, hatten andere Labors zum Beispiel von anderen Viren schon äh, geplant, aber nicht da. Und die Methodik, das zu tun, war schon, äh, war schon äh, äh, längst veröffentlicht. Das heißt, im Prinzip kann man kein Virus mehr ausordnen. Es gibt zurzeit 2533 Genome, die in, der, in den Datalands veröffentlicht sind. Und alle diese Genome, kann man jetzt nicht nur theoretisch ohne synthetisieren. Das sind nur ein Smallpox. Smallpox hat ein Genom von etwa 180.000 Basenfahren. Fragmenter hat das synthetisiert. Fragmenter hat ein bakterielles Genom synthetisiert. Das ist 1100 Millionen Basenfahrer. Und für sein Labor wäre die Synthese von Smallpox möglich. Und in der Tat, in der Zwischenzeit ist dieses gefährliche Influenza-Virus von 1918 ein äh, HIV-Genom äh, und das Bad-Sarx-Genom 
und so weiter sind symbolisiert und veröffentlicht worden und haben auch keinen großen, haben auch keinen großen Aufsehen. Die Öffentlichkeit ist, hat sich jetzt an diese Art von synthetischen Biologie gewöhnt. Hm? Nicht die Journalisten. Ich komme noch mal darauf. Ich hoffe, es sind ein paar Journalisten. Hier. Die Journalisten verstehen normalerweise nicht viel von Biologie. Das kann man ihnen nicht übel nehmen, weil sie nicht ausgebildet sind. Aber sie sind die Hauptträger unserer Wissenschaft zur Gesellschaft. Und eigentlich müsste man verlangen, dass, dass die Journalisten eine bessere Ausbildung haben oder dass wir die Journalisten selber unterrichten. Und ich höre mit Freude, dass eine solche Initiative in Gang ist hier. Das ist ein Riesenproblem. Das ist noch ein kümmerndes Problem. Da kommt noch eine ethische Frage. Ähm, es gab mehrere Hinweise in, in, der, in, der, in, der, in der Presse. Äh, wir wurden Frankenstein genannt und so weiter und so weiter. Aber dies war das, das Auslandgebnis in, in the New York Times. The work published online yesterday by the Journal of Science could conceivably be classified as the first creation of life in the history. Wenn man sich anmaßt in Amerika, like a creationist zu sein, ist man ein Fliehtraum. <lacht> Aber auch, wir hatten zu der Zeit drei, zwei Journalisten in der Welt am Sonntag, die uns bis drei Tage lang besuchten, und denen wir gesagt haben: bitte schreibt nicht wie created the virus, schreibt wie recreated the virus. The good Lord has allowed us to sequence the genome. And the good Lord has now allowed us to synthesize it. Okay? Kein Mensch zur Zeit kann ein richtiges Virus kreieren. Das ist viel zu kompliziert, selbst die Kleinen. Und das bringt natürlich dann äh, die Frage, are viruses alive? Und das bringt die Frage, was ist Leben? Und wenn man das fragt, äh, kann man nur sagen, Menschen haben das hier sich nicht einigen können, was leben muss. Und sie werden sich vermutlich auch nie einigen. Sie sind alle unterschiedlich. Und wenn das so ist, dann kann man natürlich sagen, warum wollen wir uns darüber überhaupt unterhalten und darüber streiten. Aber in der synthetischen Biologie gehen wir an die Grenzen. Und die Gesellschaft ist mit Recht verängstigt. Und wir müssen uns zusammenfinden und irgendwas, äh, eine, eine Definition, äh, was Leben ist für ihn und was wir tun. Äh, dies ist eine sehr gute ähm, Definition des Lebens hier. Any po population of entities which has the property of multiplication, heredity and variation. Okay. Evolution is John Maynard Smith. Das heißt, das muss ich vermehren, das muss äh, Heredity haben und das muss sich verändern, wir leben sich verändern. Man kann fragen, wie interessiert es schon, was Leben ist. Hier ist eine interessante äh, Betrachtung eines Engländers von 1934, das ist in Englisch. Life and living are words that the scientist has borrowed from the plain man. The loan has worked satisfactorily until comparatively recently, for the scientist seldom cared and certainly never knew just what he meant by these words, nor for that matter did the plain man. Now, however, Systems are being discovered and studied which are neither obviously living nor obviously dead. And it is necessary to define these words or else give up using them and coin others. It's very, very important. The Leopoldina 
äh, Academy of Science in Deutschland, die hatte ein Meeting. Was ist Lille? Aber unglücklicherweise wurde dieses, dieses Urthema nicht diskutiert. Wurde mehr diskutiert, wie drückt sich Leben aus? Hochinteressant. Und jetzt kommen wir zum Schluss, und das ist Wissenschaft, Bioterrorismus und zu nationaler Sicherheit. Ja, das ist ein Thema, was Journalisten natürlich lieben, ich mache Horror-Stories schreiben können. Dieser Kerl, der ein Stone, der hat praktisch eine Atombombe gebaut. Natürlich kann man sich überlegen, wenn man könnte man ein Virus machen, wo es keine Impfstoffe gibt und ganz schreckliche Krankheiten erproben. Die gibt es schon. Smallpox. Und Sie wissen ja, obwohl Smallpox ausgerottet worden ist, waren die Menschen so dumm und haben es aber in ihren, in ihren Gefrierschränken heimlich aufhalten. Die Sowjets haben Smallpox sofort in riesigen Mengen produziert für die Möglichkeit von Biokrieg. Und die Amerikaner hatten es in der Atlantik und in, in, in vielen Städten, obwohl sie alle geschworen hatten, sie würden das alles können. Und als diese Weltmächte, als die äh, russische, die Sowjet, als das sowjet zusammen war, war die Angst, wo, was wird aus diesen riesigen Mengen Smallpox? Das Virus, was 1918, 50 Millionen das Influenza-Virus äh, getötet hat, ist synthetisiert worden mit der Erlaubnis der Regierung. SARS ist, ist, ist kein schönes Virus zu haben, das könnte, ist synthetisiert worden. Ähm, wir hatten unsere, unsere äh, publiziert, in der Arbeit und äh, ein Kongress hat mich den Namen Dave Weldon. Äh, und diese Weise ist das jetzt in, in Englisch. Äh, ein ein Kongressmann, der Träger des Kongresses, hat versucht, eine, äh, diese Arbeit zum Kongress zu bringen, und, um, um uns zu verdammen. Zu sagen, was diese Leute gemacht haben, ist so gefährlich dass man sie verdammen soll und nicht nur die, sondern auch das Journal Science und auch die Besitzer des Journal Science Unglücklicherweise hatte dieser Kongressmann übersehen für ihn unglücklicherweise, dass unsere Arbeit vom Department of Defense bezahlt worden ist. Und als er so weit war, um ihn einzureichen, hat er gesagt, weißt du eigentlich, dass du jetzt auch das Gepackt auf die Fans verstanden hast? Und er hat sich sofort zurückgezogen. Aber aufgrund der unglaublichen Reaktion haben die Wissenschaftler genau das gemacht, was in St. Arsenal auch passiert ist. Die National Research Council und der Schuh kann mit Feind zusammen sich zusammenfahren und so weiter. Und die haben, die haben jetzt Regeln herausgegeben, wo man vielleicht die Gefahr der synthetischen Biologie wieder kontrollieren kann. Nicht viel anders als das, was wir schon erlebt haben mit der Technologie. So wie die Entdeckung des Feuers trägt wissenschaftlicher Fortschritt unglücklicherweise in sich das Gift des Missbrauchs. Diese Erkenntnis, die heute als Dual News Research zusammengefasst wird, ist uralt. Aber besonders in diesem Zeitalter der synthetischen Biologie hat diese Erkenntnis für Wissenschaftler eine besondere Bedeutung. Und junge Leute, sie müssen sich immer darüber im Klaren sein, ob sie etwas tun, was vielleicht morgen schon missbraucht werden kann. Aber da wir nicht voraussagen können, was in biologischen Reaktionen eigentlich passiert, ist es sehr schwierig, eine Entscheidung zu treffen. Und manchmal wird das zehn Jahre später etwas gefährlich, was man, als man es veröffentlicht hat. 
als Harmonie an sie durch. Diese Vorkommnisse, die wir gerade besprochen haben, erinnern uns daran, dass wir uns ständig mit Journalisten den Boden der Wissenschaft der Gesellschaft und mit Politikern, die das Geld kontrollieren, unterhalten. Mit Geduld. Und das Missverständnis der Journalisten ist oft erstaunlich. Aber ich, würde, ich möchte wiederum sagen, dass die Schulen, in denen Journalisten ausgebildet werden, haben doch nicht keine Probe, um sowas über Molekularbiologie oder psychische Biologie zu sagen. Und die Universitäten, wo die Politiker ausgebildet werden, haben das haben auch nicht gut gesagt. Diese Leute sind total naiv. Ich bin in in der Gruppe von einem Journalisten gerade zu schreiben. Aber nach zehn Minuten hat er mich gefragt, können Sie mir noch mal ganz schnell sagen, was ein Virus ist? Wir, die Wissenschaften, müssen alle Chancen wahrnehmen, unsere Arbeiten zu hören und ihren Lehrern zu erklären und sie in unsere Labors einladen, wenn es geht. Wenn die Bestimmung es erlaubt. Das sind wir unsere wunderbaren DNA schuldig. Denn für uns Lebewesen, DNA ist alles. Meine DNA, das bin ich. Bin ich.